আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য দেখো এই অঙ্কগুলো নিয়ে হাজির হলাম বেসিক্যালি এই অঙ্কগুলো সিজনশীলের কতে আসে অথবা এমসিকিউতে আসে সো আমাদের এই অঙ্কগুলো খুব ভালোমতো শেখা দরকার তো দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো এখানে থিয়েটার ভ্যালু কত হচ্ছে থিয়েটার ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি হলে নিম্নক্ত অভেদ সমূহ যাচাই করো মানে আরও অঙ্ক আছে আমি একটা অঙ্ক প্রথম পর্বে এই পর্বে করা দিব সেটা কি দেখো এখানে বলছে সাইন টু থেটা এই যে সাইন টু থেটা ইকুয়াল টু সাইন টু সাইন থেটা কস থেটা আর কি বলছে বলো তো ইকুয়াল টু টু টেন থেটা ডিভাইডেড বাই কত বলো তো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা সো এই যে দেখো এটাকে তুমি যদি বলো লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট সাইড এটা হলো মিডল সাইড আর এটা হলো রাইট সাইড সো আমরা তিনটা সাইডে এখন দেখবা এই যে থেটার ভ্যালু পাই বাই থ্রি বসায় বসায় আমরা ক্যালকুলেশন করবো দেখবো তিনটা ভ্যালু কি আসবে বলো তো সেম আসবে লেফট সাইডের মান যা আসবে মিডল সাইডের মানও তা আসবে আর রাইট সাইডের মানও একই আসবে সো দেখি আমরা এখন প্রথমে লেফট হ্যান্ড সাইডটা দেখি এই দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড কত দেওয়া আছে সাইন টু থেটা এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে আমরা এখন আমার কিন্তু উদ্দীপ মানে এখানে দেওয়া আছে থেটার ভ্যালুটা কত পাই বাই থ্রি সো আমরা কি করব থেটার ভ্যালুটা পাই বাই থ্রি বসায় দিব সাইন এই যে দেখো এই যে টু এর সাথে থেটাটা কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে টু এর সাথে থেটাটা তাহলে টু ইন্টু এই যে থেটার মান কত বলো তো থেটার মান হইল পাই বাই থ্রি ওকে এখন একটা ব্যাপার তুমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো সেটা হলো যে টু পাই বাই থ্রি এটা এটা মানে হলো টু পাই বাই থ্রি এখন টু পাই বাই থ্রি মানে কিন্তু আমরা জানি একশো বিশ ডিগ্রি কিভাবে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে এখানে একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখো এখানে ধরো কথার কথা টু পাই বাই থ্রি এখন পায়ের মান কিন্তু আমরা জানি কত বলো তো পায়ের মান জানি আমরা একশো আশি ডিগ্রি সো তুমি যদি এখানে এই মানগুলা বসাও ধরো এখানে বসা এটা টু ইন্টু পায়ের মান কত একশো আশি ডিগ্রি ডিভাইড বাই থ্রি তাহলে টু ইন্টু একশো আশি ডিভাইড বাই থ্রি যদি করো তাহলে এটা কত হয় বলো তো এটা হয় একশো বিশ ডিগ্রি সো তুমি এভাবে লিখতে পারো এভাবে ডিরেক্ট সাইন টু পাই বাই থ্রি মানে কত একশো বিশ ডিগ্রি এখন দেখ যেহেতু এটা কোয়ার্ডেন চ্যাপ্টার যেহেতু এটা চতুর্কোণের ঘোরাঘুরির ব্যাপার থাকে ইয়ে থাকে সো তুমি যদি একবারে মান বসায় দাও তাহলে বিষয়টা একটু দেখতে মানে ভাল লাগবে না সো তুমি কি করো এটাকে একটু ভেঙে চলে তারপরে লেখো যেমন দেখো আচ্ছা আমরা কি এখানে এই যে একশো বিশ ডিগ্রিকে চাইলে আমি এভাবে লিখতে পারি কোয়ার্ডেন্টের রুলে মানে এই যে এরকম রুলে লিখতে পারি এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস থেটা এভাবে লিখতে পারি না এটা হলো কোয়ার্ডেন্টের রুল এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থেটা সো এটাকে আমি সেভাবেই লিখবো ধরো আমি এটাকে লিখলাম ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে কি নব্বই আর সাথে যদি তুমি প্লাস থার্টি করো থার্টি ডিগ্রি করো তাহলে এটা কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি হয়ে গেছে তার মানে টু পাই বাই থ্রি মানে কত একশো বিশ ডিগ্রি আর একশো বিশ ডিগ্রি মানে কত বলতো ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস কত থার্টি ডিগ্রি সো এই ডিগ্রিটা দেখে দেখে তুমি এখন এখানে বসাই দাও তেলেই হবে দেখো সাইন প্রথমে তুমি কত লিখছো বলো তো ওয়ান লিখছো সো ওয়ান লেখো তারপরে ইন্টু বলো তো নাইনটি ডিগ্রি আছে নাইনটি ডিগ্রিতে কত লিখতে পারি পাই বাই টু লিখতে পারি কারণ দেখো একশো আশি ডিগ্রিতে পাই তাহলে নাইনটি ডিগ্রিতে হবে পাই বাই টু এটা তোমরা ঐকিক নিয়মে হিসাব করলেই বুঝতে পারবা দেখো এখন কত লিখবো তারপরে কত আছে বলো তো প্লাস বলো তো থার্টি ডিগ্রিতে কত লিখতে পারবো থার্টি ডিগ্রি মানে হইলো পাই বাই সিক্স ব্যাস এখন তুমি কি করবা কোয়ার্ডেন্টের রুল অনুযায়ী তুমি ক্যালকুলেশন করো আচ্ছা বলো তো কোয়ার্ডেন্টের রুলটা যেন কি বলে কোয়ার্ডেন্টের রুল বলে যে প্রথমে এন এর মান জোরনাবি জোর চেক করতে হয় তারপরে দুই নম্বর কাজ কি বলো তো দুই নম্বর কাজ হইলো থেটার মানটাকে নিয়ে আসতে হয় আর তিন নম্বর কাজ কি তিন নম্বর কাজ হইলো কোয়ার্ডেন্ট ঘুরতে হয় সো দেখো প্রথমে এক নম্বর কাজ হইলো এন এর মান জোরনা বিজয় চেক করবো দেখো তো এই যে দেখো পাই বাই টু পাই বাই টুয়ের সাথে যে থাকে সে কি পাই বাই টুয়ের সাথে যে গুণ অবস্থায় থাকে সে হলো এন এর মান আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো এখানে এন এর মান জোরনা বিজোর এই যে ওয়ান এটা জোরনা বিজোর এটা অবশ্যই বিজোর সংখ্যা তাহলে সাইনটা কজ হয়ে যাবে বিজোর সংখ্যা হইলে ত্রিকোণমিতে কোনো পদ পরিবর্তন হয় সাইন থাকলে কজ হয় কস থাকলে সাইন হয় ট্যান থাকলে কট হয় কট থাকলে ট্যান হয় সেক থাকলে কসেক হয় কসেক থাকলে সেক হয় তো দেখো এখানে এন এর মান বিজোর তার মানে সাইনটা কজ হয়ে গেছে দুই নম্বর কাজ হলো থেটার মানটাকে নিয়ে আসা এই যে পাই বাই সিক্স এটাকে নিয়ে আসা পাই বাই সিক্স এটাকে নিয়ে আসা নিয়ে আসলা 
মানে এই থিয়েটার মানটাকে নিয়ে আসলাম এবার তিন নাম্বার কাজ হলো একটু কোয়ার্ডেন ঘুরতে হয় কি করতে হয় বলো তো একটু কোয়ার্ডেন ঘুরতে হয় সো কোয়ার্ডেনটা আমি তোমাদেরকে এইখানে ঘুরে দেখাচ্ছি এই যে দেখো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো এখানে কয়টা নাইনটি বলো তো এই যে পাই বাই টু মানে নাইনটি সামনে কত আছে ওয়ান এখানে একটা নাইনটি কয়টা নাইনটি বলো তো একটা এই যে দেখো একটা নাইনটি একটা নাইনটি একটা নাইনটি তারপরে কত আছে প্লাস একটা নাইনটির পরে প্লাস দিলে কোথায় হয় কি হয় বলো তো সামনের ঘরে যায় পরে মানে প্লাস যেহেতু এই যে প্লাস পাই বাই সিক্স মানে থার্টি ডিগ্রি সো সামনের ঘরে যাওয়া পড়বে এটা কার ঘর বলো তো এটা হলো সাইন আর কসেকের ঘর তাহলে এটা তো সাইন এই সাইন যে কার ঘরে পড়লো বলো তো এই সাইন যে পড়লো নিজের ঘরেই পড়ছে এই যে দেখো একটা নাইনটি প্লাস পাই বাই সিক্স তার মানে কি বলো তো একটা নাইনটিতে আসছো তুমি এইখানে আর প্লাস পাই বাই সিক্স মানে কি তুমি একটু সামনের ঘরে আসবা তো সামনের ঘরে আসলে এটা কার ঘর এটা হলো সাইন আর কসেকের ঘর সো এই যে দেখো সাইন যে নিজের ঘরেই পড়ছে তার মানে কি প্লাস হবে এই প্লাসটা না দিলেও চলে যাই হোক আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দিয়ে দিলাম এখন দেখো কস পাই বাই সিক্স মানে কি কস থার্টি আর আমরা জানি যে কস পাই বাই সিক্স কস পাই বাই সিক্স এই পাই বাই সিক্স মানে কত থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি মানে আমরা জানি রুট থ্রি বাই টু ওকে তাহলে আমরা কিন্তু লেফট সাইড করে ফেললাম এখন আমরা করব হইল মিডেল সাইড দেখো মিডেল সাইডটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে মিডেল সাইড এম এস হ্যাঁ সংক্ষেপে সো টু সাইন থেটা আর এটা কত আছে কস থেটা দেখো একটা ব্যাপার একটু ভালো মতো চিন্তা করো যে টু সাইন থেটার মানটা বসায় দাও এই যে থেটার মান কত বলো তো থেটার মান দেওয়া আছে পাই বাই থ্রি সো পাই বাই থ্রি তুমি বসায় দাও আর এইখানে কস এই যে দেখো একটা থেটা তাহলে এটাও কত পাই বাই থ্রি বসায় দাও এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে সাইন সাইন পাই বাই থ্রি মানে কত সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি এই যে পাই বাই থ্রি মানে কত বলো পাই বাই থ্রি মানে হলো এই যে পাই বাই থ্রি মানে হলো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সাইন পাই বাই থ্রি মানে সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি সো সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির মান হইল আমরা সবাই মুখস্থ জানি যে রুট থ্রি বাই টু আচ্ছা এবার দেখো এটা মানে কি কস পাই বাই থ্রি মানে কত সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটির মান কত বলো তো কস সিক্সটির মান আমরা মুখস্থ জানি হাফ সো আমরা এখন একটু কাটাকাটি করবো এই যে টু টু কেটে দাও তাহলে এখানে আলটিমেটলি আনসারটা কত আসে উপরে আসে রুট থ্রি এ দেখো উপরে রুট থ্রি আর নিচে কত নিচে আসে এই যে একটা টু সো আমাদের মিডেল সাইডটাও কিন্তু হয়ে গেছে লেফট সাইড হইল এই দেখো লেফট সাইড হয়েছে রুট থ্রি বাই টু এখন মিডেল সাইড হয়েছে রুট থ্রি বাই টু এখন আমরা কি করবো বলো তো এখন আমরা রাইট সাইড রাইট সাইড করব তো দেখো রাইট সাইডটা আমরা লিখতেছি রাইট সাইড রাইট সাইড আছে কত টু টেন থেটা টু টেন থেটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা এখন তোমরা সবাই জানো যে আমরা কিন্তু চাইলে এই যে দেখো টু টেন থেটা আছে উপরে লিখলাম ওয়ান প্লাস এই যে টেন স্কোয়ার থেটাটাকে কি লেখা যায় এই টেন স্কোয়ার থেটাটাকে লেখা যায় টেন থেটা হোল স্কোয়ার লেখা যায় তাহলে আবার বলতেছি দেখো এখানে টু টেন থেটা আছে লিখলাম আর নিচে আছে কত ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা ছিল এটাকে আমি টেন থেটা হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এখন জাস্ট আমি মানটা বসাই দিই টু টেন বলো তো এই থেটার মানটা কত এই থেটার মান হলে ওই যে দেখো পাই বাই থ্রি সো পাই বাই থ্রি বসায় দিলাম আর এখানে দেখো ওয়ান প্লাস এই যে দেখো টেন থেটা তাহলে টেন কত বলো তো টেন এই থেটা জায়গায় কত লিখবো পাই বাই থ্রি এর ওপরে কি হোল স্কোয়ার ওকে জাস্ট আমি থেটার মানটা বসায় দিলাম বসায় দেওয়ার পর এখন আমাকে যা করতে হবে তাহলে এই যে দেখো বলো তো এই যে টু আচ্ছা টেন এই যে পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে কত বলো তো পাই বাই থ্রি মানে হলো সিক্সটি ডিগ্রি সো পাই বাই থ্রি মানে যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি আমরা কি করব টেন সিক্সটি ডিগ্রি এ দেখো টেন সিক্সটি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান কত বলো তো রুট থ্রি আমরা মুখস্থ জানি টেন সিক্সটি মান রুট থ্রি আর নিচে আছে ওয়ান প্লাস এই যে দেখো টেন পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে কত সিক্সটি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান কত রুট থ্রি এর ওপরে কি বলো তো একটা স্কোয়ার আছে এখন আমরা যা করব তা হইলো দেখো একটু ক্যালকুলেশন করতেছি সেটা হলো যে উপরে কত আছে টু ইন্টু রুট থ্রি আর নিচে দেখো ওয়ান প্লাস আচ্ছা বলো তো স্কোয়ার রুট কি কেটে যায় না এই যে রুট আর স্কোয়ার কেটে গেছে তাহলে এটা কত হবে থ্রি হবে রুট আর স্কোয়ার কেটে গেলে কত হবে থ্রি হবে এখন দেখো এইখানে টু রুট থ্রি আর থ্রি আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় ফোর হয় এখন আমরা একটু কাটাকাটি করব সেটা হলো যে 
2 দিয়া যদি 4 কে কাটো 2 1 কে 2 আর এটা 2 দুগুণ 4 তার মানে এটা তোমার আসছে কত বলতো √3/2 তাইলে আমরা কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডের ক্যালকুলেশনটাও কমপ্লিট করে ফেললাম তার মানে একটা ব্যাপার তুমি চিন্তা করবা সেটা হলো যে লাস্টে যা তুমি এভাবে লিখতে পারো সূত্রাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু তোমাকে তুমি লিখবা মিডল সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড সো আমাদের তিনটা সাইডই মানে প্রমাণ করা হয়ে গেল দেখো তোমাকে এই থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই 3 এত হলে তোমাকে এই অভেদগুলা মানে এই যে তিনটা পক্ষ দেখতে পাচ্ছ না বাম পক্ষ ডান মিডল পক্ষ আর এটা কি বলো তো ডান পক্ষ এই অভেদগুলা এই অভেদগুলোকে তোমাকে যাচাই করতে বলছে সো তুমি লেফট সাইড মিডল সাইড রাইট সাইড লিখে লাস্টে যে তুমি লিখতে পারো যে যাচাই করা হলো এটা লিখলে সবচেয়ে ভালো হয় বা প্রমাণিত লিখলে হয় বা দেখানো হলো যাচাই করা করা হলো তুমি চাইলে এটাও লিখতে পারো সো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই যে এই পর্বে আমি তোমাদের এই জিনিসগুলা খুব ভালোমতো বোঝায় দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম